Karibu sana dada. Asante, asante, asante sana. Ya, majina naitwa Kaka Karama. Nafurahi sana kukuona hapa kwetu Marekani. Ya. Mie? Ndio. Fura yangu iko mingi, mara nakusaidia kusema. Ndio. Kaka Karama, ubarikiwe sana. Asante, asante kwa kuja kuniona na zaidi Ndiyo. asante kwa ukaribishaji ambao mnikaribisha hapa. Ndio, karibu tena. Ndio, asante. Ndio. Unafanya nini kanisani? Kazi gani? Kwa, kwa, kwa kanisa mimi ni muhudumu, mm -hmm. tena mimi ni muimbaji katika kanisa letu la Pentecost. Ya tangu utoto kabisa namtumikia Mungu na amen. hata sasa kwa tunasonga mbele. Amen, amen. na kutafuta zaidi kuhusu mafundisho ya jana amen. juu ya siku za mwisho. Amen. Ya siku wewe kweli ulifikiria nini kukumbusha na siku ambazo tuko nazo zinatubeba kwa kweli upesi uamuke utoke katika wafu bwana yesu asifiwe na uamusho ni kitu cha ajabu sana ni kitu kikubwa sana tunaishi muda mzito ni ni muko mashahidi na gisi dunia iko inaenda dunia imechafuka lakini sasa ni saa za jioni ni saa za jioni tuugombe wakati maana wakati huu ni wakati mzito muko mnaona mambo iko napitikana ndio nashukuru sana kwanza kwa kupata mwaliko kwa kanisa la Sinai Mountain kutualika ili kuhudumia siku hizi tunazoziishi ndugu yangu we mwenyewe uko shahidi katika inji za, za, za kigeni ambazo tumekuwa ndani hata na huko kwetu Afrika Hmm. Dunia imeharibika. Mambo yamekuwa magumu na mazito. Sasa Mungu wetu baba yetu wa mbinguni maana na upenda ulimwengu hapendi hata mmoja apotee, anaanza ambia watu. Anatuma watu wa injilisi wa, wa, wa misionari mwende muambie watu hmm. waamuke. Watoke katika usingizi maana siku ni za hatari. Hmm. Siku ziko mbaya sana. Hmm. Ndiyo ndugu zangu kama vile mnatuona hapo hii pori yote imeja kabisa uh, hii ma, maabudu wamechimbula mashimu ya kuwa wameti, watatia mumutu mtu anafufuka amekuwa kama vile vampire 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 maana ni vile vitu vya ajabu sana mambo ambayo watakayoifanya hapa na usiku kifika ndugu zangu hapa rama hapa mwakuna kutanaka ya mbule mpori mote muna, muna, waka, muna waka matala matala na watu liku wana celebrate watu wako wana abudu na kuna ma, mafasi zimoja kule wanatiamu ni masanduku banatiamu batu ubaibadisha kakufa banatia batu ubaibadisha kakufa ni mambo abaya atute waonesha lakini ni mambo ya kutisha ya kutisha siku ni za hatari siku ni za mwisho jameni tusizubai tusiwe wajinga tutumikishe akili ambayo Mungu alitupatia tusifananishwe na jinsi ya kuishi ya ulimwengu huu tusifananishwe na hali ya wanadamu tusiige wanadamu tusiige tusiige hata sasa hizi nyingi za kigeni ambazo tumeingia ndani tusiige tusifananishwe lakini tubadilishwe mind tubadilishwe ufahamu tubadilishwe nia tujue ni nini iliyo mapenzi ya Mungu ndugu yangu siku ziko mbaya ndio Gisi watu wanaabudu miungu hata kutu Europa mahali ambapo nimetoka Ndiyo. watu wanaabudu miungu watu wana maana wanaanza kununguziwa kama maana dunia imeharibika sasa wengi hawaoni dalili ziko zinachinia machoni petu wengi hawaoni ndio kwa kweli ile ni hata hapa hapa tayari hapa kwetu Marekani tunasherehekea siku hii ya Halloween siku ya uchawi tunasherehekea siku kabisa ya kuana samani nanyi unasherehekea ninyi wa Kristo ni sheria ambayo iko Marekani kila watu wanapaswa kusherehekea mwenye anapenda na kama haupendi unakaa kwako nyumbani unaenda kanisani kama sisi wa Kristo hatusherehekei lakini tunaviona tu hivi na tunaona kwa kweli hao watu wako chini. Siko tunajaribu kusanya hata watoto. Hata hizi mabombo kwa Kiingereza wanaita kendi. Wanatembea hata kwa mlangoni wakigonga, wakikupa 
kombo ama kendi ya Halloween kusherekesha kwa nguvu na wewe uingie kwenye chama ile na kuabudu shetani Unajua kwa nini Mungu anatuma watu mimi kuja kwangu hapa ndio sio kwa kutaka kwangu wala kuja kufanya banasema avanti ndio mkutano umeandaliwa ili kukumbusha watu uamsho maandiko yanasema katika kitabu cha Waefeso hiyo sura yake ya tano tukisoma mstari wa 14 hadi 18 wala tunaweza kuanzia kumwanzo ndio Waefeso tano moja mpaka makumi mbili na, na moya maandiko yanasema mengi lakini kwa hiyo uh, sura yake ya 14 inasema amuka wewe usinziaye ufufuke katika wafu na Kristo atakuangazia sababu watu wengi wamelala watu wengi wamekufa hapa tuko kwenye kwenye park parke hii hapa hii mambo yenye mimi naona minashangaa watu wengi kama ni matajiri kama ni maniki watu wakuu sana lakini wako wanakuja kusherekea miungu wanakuja kusherekea mambo wasio yajua ulimwangu uko katika giza ile ni kweli uko katika giza lakini watu hawaoni watu hawaoni kabisa ukiona umati wa watu ambao wanashuhudia ile ambao wanaikumbatia kabisa wanaisherekea kwa roho moja na kwa upendo hawawezi wakakosa wanashindwa aenda makazini lakini waende sherekea zile miungu ni wengi sana kwa sasa unajua ndugu yangu maandiko yanasema en angalieni jinsi mnavyoenenda ndio hata kama tuko tuko katika maingi ambazo zinaendelea Maandiko yanatuambia tusiwe wajinga. Sababu hata wengi kati miongoni mwetu akili zao zimefungwa, zimetekwa nyara. Akili zao zimekuwa zibaya, zibaya. Maji hawaeleweki. Maandiko yanatuambia tusiwe wajinga. Tuangalie namna gani tunavyoenenda. Maana dunia imekuwa giza, dunia imekuwa hatari. Giza imeingia, dalili zimetimia watu hawaoni. Maandiko yanasema Tugombwe wakati maana nyakati hizi ni za uovu. Mahali hapa ambapo tuko, yaani tumeona mambo ya kushangaza. Watu walioumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini wamemsahau Mungu. Wamemkataa Mungu. Hawajui Mungu na nguvu zake, wanaanza kusherekea mizimu, wanaanza kusherekea wafu, wanaanza kusherekea mambo ambayo hayawezekani. Tuwe macho, tugombwe wakati tuwe macho tusishirikiane na matendo ya giza tusishirikiane matendo ya haya yasiyo za jameni watu kushiriki kuabudu wale kusherekea hii si ni si ni potiroi ni liboga lakini watu wana akili yao imetikwa yale humu moto mmejaa huko wanasherekea huko wanasherekea wanasherekea Yaani maandiko ni wazi. Maandiko inatuambia wazi. Angalieni jinsi mnavyoenenda si kama watu wasio na akili. Tuamuke. Hao watu wanaosherekea mambo haya ni watu ambao wamekufa tayari. Akili zao zimekufa tayari. Fikara zao zimekufa tayari. Tusiwaige, tusiwaige jameni. Lakini tutafute mapenzi ya Mungu. Tutafute mapenzi ya Kristo. Siku ni za hatari sana sana sana. Maandiko yanasema katika kitabu cha matendo ya mitume sura 17 mstari wa 13. Zamani zile za uchinga Mungu amezikamata kama vile haziku. Lakini anatuambia batu batubu. Uamsho ni kubadilika. Uamsho ni ku badilika kubadilisha mawazo kubadilisha nia kubadilisha fikara uamsho ni kutoka katika hali ya giza uamsho ni kutoka katika hali mbaya uamsho ni kusema ah mbona niko mbitu vibaya mbona nisikikwa na jua mbona mambo yameharibika acha nitoke acha niamuke acha nitafute Yesu acha niombe acha nitubu acha nianze kusoma maandiko niogope Mungu Zamani ni za uovu wa ndugu. Mambo ambayo nimekutana huku nimeshangaa. Gisi maelfu ya watu yanasherekea mambo ya nguvu za giza. Jameni, tuamuke. Dunia inatuhitaji. 
dunia ina haja yetu dunia ina haja anasema amuka wewe usinziaye na Kristo atakuangaza wala tusishirikiane na matendo ya giza matendo yasiyo za ya giza tu yakemee ndugu yangu kama unalala katika usingizi wa mauti amuka amuka maana nguvu za giza zinajiandaa baki mtu wa maombi mtu wa kukesha mtu wa kutafuta Yesu na nguvu zake jifiche ndani ya damu ya Yesu jifiche ndani ya damu ya Yesu jifiche ndani ya damu ya Yesu dunia imechafuka imekuwa giza amuka wewe usinziae usizubae macho yako yafunguke maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi 13 mstari wa 3 e hey, bwana ufungue macho yangu uangazie macho yangu nisije nikalala usingizi wa mauti ndugu zangu wapendwa na wasi kwa huruma za Mungu ikiwa bwana iko natuma watu anaambia watu muamuke siku ni za hatari hapa ambapo mnaniona hapa hii mapicha ambazo mnaona ni watu ni picha kama vile za watu ambao wamekufa watu nyumbani kwao wamekumbuka ndugu zao waliokufa wanawachora wana ndani ya liboga kama vile liboga wanaleta hapa na mara wanawaabudu na mimi nawaza mara wanawasemesha hata lakini sio watu ni katika maana akili zimetekwa nyara na, ngu, na, na movu movu amepofusha macho ya watu mkiona hivi vyote na nijia mingi pori yote huko juu imejaa kabisa sio uongo sio historia ni kweli kabisa siku ni za mwisho tu amuke wa ndugu tu amuke siku ni za hatari angalieni jinsi jameni wamechora watu wamechora sura za watu ndani ya ndani ya, ndani ya maboga ndani ya mimea ha maandiko yanasema wanaabudu sanamu wanachora vitu wanaanza kuviabudu wanamsahau Mungu watu wanamsahau Mungu ona hiyo mapicha ma, ma zote huko Mwini watu wanakumbuka watu ambao walikufaka wanakuja wanaanza kuwasemesha wanakuja wanaanza kuwaabudu dunia imekuwa giza tuamuke tuamuke tusikwe mu distraction maandiko yanasema tuugomboe wakati siku ni za mwisho siku ni za hatari na Kristo anakuja kunyakuwa kanisa Kristo anakuja kunyakuwa kanisa iko naandaa kanisa lake tutoke katika usingizi wa mauti tutoke katika distraction tutoke katika distraction wapendwa dunia imeharibika dunia imekuwa giza machafuko yamekuwa mengi wanadamu walioumbwa kwa mfano wa Mungu wamemsahau Mungu wamemkataa Mungu wame, wameanza kuabudu shetani na mambo yake wapendwa amuka amuka ombea jamaa yako ombea kanisa lako ombea inji yako inji nyingi zimetekwa nyara inji nyingi zimetekwa nyara dunia imeharibika Ninawasihi kwa huruma za Mungu. Wakati injili inahubiriwa, watu wanadharau. Wakati injili inahubiriwa, watu hawaelewi. Wakati injili inahubiriwa, watu hawaoni. Mukristo uwe macho siku ni za hatari. Wanavifanya na wanavipiblie, wanaonesha watu eh dunia imekuwa hivi na hivi. Ya hawa watu wanaabudu sanamu, wanaabudu Mungu. Mnaona hivi vyote. Kama vile maandiko yanasema wamemsahau Mungu wameanza kujichorea wameanza kujichongea mabitu wanasema wenjo Mungu wangu wenjo hivi na hivi ni ujumbe huo nilionao ndugu zangu tafadhali sana kwa huruma za Mungu tutafute Mungu maadamu anapatikana ayafungue macho yetu tupate kuona na tumwabudu yeye peke yake ambaye anastahili kuabudiwa wakati injili inahubiriwa watu wanadharau Wakati injili inahubiriwa watu hawaelewi. Wakati injili inahubiriwa watu hawaoni. Mungu wetu atusaidie sana. Mungu wetu atusaidie sana. Hivi ndivyo dunia ilivyo. Na watu wanaona kama vile ni kawaida. Watu wanaona kama vile kama mtu huyu ambaye anasimama anaona tuko tunaangalia. Ana anasimama anafurahi, iko na furaha. Anaona kama binyi banafanya ni vitu vya ajabu anaona kama bi wanafanya ni vitu vya bi, 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 maki wanafanya vitu vikubwa bamekusha kumiliki dunia nzima lakini mukristo uwe macho mukristo uwe macho siku ni za hatari wanavifanya na wanavipiblie wanaonesha watu eh dunia imekuwa hivi na hivi ya hawa watu wanaabudu sanamu wanaabudu Mungu mnaona hivi vyote kama vile maandiko yanasema 
wamemsahau Mungu wameanza kujichorea wameanza kujichongea mabiti wanasema we ndio Mungu wangu we ndio hivi na hivi dunia imeharibika na hata katika nchi za Afrika nao wanafanya ushirikina mambo yasiyopendeza tutu tumuogope Mungu tumtafute uso wa Mungu siku angali kwenye kiti cha neema maadamu angali anapatikana ni ujumbe huo nilionao ndugu zangu tafadhali sana kwa huruma za Mungu tutafute Mungu maadamu anapatikana ayafungue macho yetu tupate kuona na tumwabudu yeye peke yake ambaye anastahili kuabudiwa Mungu wetu atusaidie sana tusifananishwe na jinsi ya kuishi ya dunia hii wa Kristo wapendwa lakini tubadilike Mungu atusaidie sana jameni na wasihi mimi mwinjilisti miremi tamba na ndugu zangu ambao tuko nao hapa kwa huruma za Mungu tujitoe kwa Yesu tutoe maisha yetu kwa Yesu wala tusishirikiane na matendo ya giza tusishirikiane na ulevi uzinzi wa sherati unaona wengi wamekuwa katika uzinzi katika wa sherati wamekuwa katika mambo mengi lakini maandiko yanasema tujazwe roho tujazwe roho wa Mungu maana wote wanaongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu tunawapenda na tunawaombea na tuzidi kuombea na tukeshe kwa maombi tukeshe kwa maombi maandiko yanasema na tuseme tu tuimbe nyimbo tuimbe zaburi tu tuimbe tenzi za rohoni tupendane tu, tudumu katika upendo katika ushirika katika umoja na Kristo atatusaidia tufufuke katika hii generation ya zambi generation ya ukaidi kizazi cha nyoka kizazi cha ukaidi tutoke ndani tufufuke tufufuke katika hawa wafu ambao nimewaonesha watu ni kama hao wafu tufufuke tufufuke Kristo atatuangaza yeye ambaye ni nuru ya ulimwengu akisha tuangaza na sisi tutaangazia mataifa Amerika, Europa, Oceania, Asia, Afrika wana haja yetu wana haja yetu tuangaze wana haja watuone matendo yetu ya mtukuze Mungu aliye hai jameni ulimwengu na haja yako maana watu wamepotea Mungu akubariki sana tunashukuru asante tulivyoambia hapa ndio mlango ya kuingia katika hiyo 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 niseme makaburi yao wala mahali ambapo wanaabudia wanaatia masanamu wanaatia kama vile wa malaika wanaatia vitu mbalimbali huku wana celebrate hiyo aloine yako na hapa kote kumejaa magari magari ni mengi sana watu ni wengi sana wanaonesha ya kuwa hizi gari ni za wale ni za watu ambao walioishi ni watu ambao waliokuwa mdunia lakini wameviacha ni magari ambayo watu waliokuwa mdunia lakini wameviacha watu viacha mtondo wanafanya nini Dogo ni magari ambayo watu walioishi duniani watu waliishi duniani waliendesha hizi gari zamani hizi mm. zote kama hizi ni modeli ya zamani sana zamani watu waliendesha lakini hawapo tena duniani mm. sandiki zao wote wako hapa kwa kusherekea kwa kusherekea kila mtu anachora kama ni kati yake anasherekea na mchora kwa mgodi anaendeta hapa kama wote kila mtu anakuja hapa hawezi akakosa na bado hawajafungua maki kutajaa sana na inafanya siku ngapi sherehe ilianza tangu ilianza tangu mwanzo wa mwezi wa tisa na hadi sasa kaisha kaisha hii mwezi wa dunia imeharibika ndugu zangu kweli dunia imeharibika dunia imeharibika sana 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 Walio ndani ya Yesu, walio ndani ya Kristo watafunikwa. Walio ndani ya Kristo atawasaidia. Kama unajua kama umekisha kulala usingizi wa mauti, tengeneza maisha yako. Murudilie Yesu Kristo. Murudilie Bwana. Haibiot. Utaona ndio kama tajiri wakubwa. Utaona ni nilisoma sana lakini akili yao imenaswa. 
na mtu gani yenye tunaona humu ni yenye si aona kama mitangu ni za adimu za ajabu kimoja zina mimi nasema zina mapne kumbe ziko na mapne lakini wanazipandisha maana mimi naishiwa benye mimi naona mwai park lakini wanaabudu shetani shetani amebeba akili zao kabisa tulamuke tuangaze 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 mataifa wamepotea na kuangamia Mungu atusaidie sana. Na sio hapa tu nilinde ngine fasi ambapo wanaabudu mao miti, wanaabudu mamiungu, wanaabudu mate mauvumba, wanaabudu ma, ma, mapepo, wanaabudu maana ni mambo ya ajabu sana. Tusiwe kama vile hatuelewi wala hatuoni. Tuko tunaviona kwa macho yetu. Tuko naviona kwa macho yetu. Na hawatafundisha watoto wao neno la Mungu, hawataambia watoto wao kitu, lakini kila siku wanaangamia hawa watu hawa pia wana wanalunguza hata baki mtu mzima wanaenda mlunguza na wanamtupa ndani ya ndani ya pelusi ndani ya mayani maana ni mambo yenye iko napitikana akili za watu zimetekwa nyara akili za watu zimefungwa wapendwa tuamuke tuamuke ni wakati wa kuamuka katika usingizi ni wakati wa kutafuta uso wa Mungu ni wakati wa kuokoka ni wakati wa kutangaza injili ni wakati wa kuombea mataifa mataifa wengi wamekufa hawajui Yesu na mokozi twende kwao ndio tuhubiri neno la wokovu wa Mungu ni muda wa kuhubiri injili ni muda wa uamusho ni muda wa kuhubiri injili kwa ngazi ya juu sana kwa speed maandiko yanasema tuugombe wakati hatuna tena muda time is up time is up tuamuke 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 na Kristo atatuangaza atatusaidia tusiogope hatutakuwa kitu maana kile chochote tunachokifanya kwa utukufu wa Bwana wa majeshi kile chochote tunachokifanya kwa utukufu wa Yesu Kristo hakika atatuwezesha maana tuna yaweza yote katika ya kutiai nguvu na tusiwaogope tusiwaogope wa wao mwili maana hawawezi wakauwa na roho lakini chochote tutakachokifanya kwa neno wala kwa tendo tukifanya kwa utukufu wa Bwana wa majeshi Mungu wa mbinguni awabariki wote wanaoombea wa injilisti wote wanaoombea wa misionari wote wanaoombea kazi ya Mungu wote wanaojitoa kwa ajili ya utukufu wa Bwana wa majeshi baba wa mbinguni awabariki 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 na wote wanao support injili Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo naomba ndugu yangu mpendwa ufunguliwe ufunguliwe ndugu yangu Mungu akufungue Mungu afungue macho yako upate kuona ya kuwa nyakati tunazoishi ni nyakati nzito ni nyakati za hatari ni nyakati za kutoa maisha kwa Yesu Kristo ni nyakati za kujificha ndani ya damu ya mwana kondoo wa Mungu ni nyakati za kuokoka ni nyakati za kuokoka Bwana anasema waambieni watu siku zinakwisha siku ni za hatari siku ni za mwisho tuwe macho tuwe macho tuwe makini tuwe na akili katika jina la Yesu Amen.